kad vam sljedeći put neko ispriča da je bio u šumi i nabrao punu kesu vrganja, vjerovatno se tu u stvari radilo o ovoj gljede. Kod nas se to zove djed. Ljudi kod nas i djedove i turčine i vrganje nazivaju istim imenom vrganje, što nije daleko od logike jer čak su i naučnici tek nedavno razdvojili. Ovo je dakle lecinum, dok je vrganj boletus. Razlikujemo ih po tome što jedni i drugi imaju ove cjevčice sa porama iz kojih ispuštaju spore i razmnožavaju se, ali kod vrganja su te cjevčice puno kraće, a samo gore meso ima ga više, dok su kod jedova cjevčice puno duže. Vrganji su tvrđi i ljudi ih puno više vole, smatraju ih ukusnijim. Mala je razlika. Možemo odvojiti ove cjevčice od šešira vrlo lako. I koja je još razlika između vrganja i djeda? Vrganji ne mijenjaju boju. Dok djed i zbog toga ga često naši ljudi ne vole, djed kad ga prerađujemo za vrlo kratko vrijeme potamni i često pocrni. I onda kad ih kuhamo, Hrana se zna desit da bude baš crna, što nije privlačno za oko. A evo to, to je pravi vrganj. Njega ćete puno teže naći u prirodi zato što je komercijalna gljiva. I onda profesionalci idu i beru ih. Razlika između njega i djeda, mislim, trebalo objašnjavati. Pogledajte kako. Koliko imao je taj dole stručak. Ogroman je. Gore u kapici. Puno su kraće cijevčica, puno je više mesa. I na tamni. Kad mu prerežemo tu stavljiku. I bilo gdje na tamni ostaje bijel ili nekad žučkast. Samo treba paziti na vrganje koje imaju ispod čije su pore crvene, a klobuk bijel. Uglavnom sve koje imaju donji dio tamniji od gornjeg trebalo izbjegavati, jer moguće da je to boletu satanas ili kod nas popularna ludara. Jako otrovna gljiva. Mislim da ljudi koji se tek počnu baviti bushcraftom i zanimati za bushcraft, žele da vide osnovne dizajne na kojim onda mogu graditi svoj dizajn, što je i prirodno i tako bi i trebalo. Pa sam odlučio da u ovom dijelu pokazujem u stvari na početku taj neki istorijski prelaz razvoja, evolucije skloništa. Taj razvoj teko od ne znam od nekih polupećina preko jednostavnog glin, to je onaj na jednu vodu imate horizontalni oslonac na koji samo naslonite grane, ispod toga se sakrijete ko neki krov na jednu vodu, pa do ne znam nekih koliba od pruća i trave. I za ovu priliku sam htio pokazat takozvanu San Carlos kolibu. Tako se zove zato što su je pravili apače sa područja San Carlos. To je jedna kupolasta konstrukcija pravljena od granja koje je ispresavijano i zabodeno u zemlju. I oni su je oblagali suhom travom. Naravno, u Bushcraftu imamo taj koncept da uzmemo originalni dizajn i prilagodimo ga sebi i područ u kojem smo, tako da ako nemamo nekog materijala, mi ga prilagodimo materijalu koji kod nas ima dosta. Kad se neko vrijeme bavite bushcraftom, 
naučite praviti skloništa koja se prave vrlo brzo i za koja ne treba nikakav materijal, dodatni ni alat i minimum energije koji se uloži, znači bez nekog vezanja i povezivanja, čisto sa, sa naslanjanjem i korištenjem stvari koje već nađemo gotovo u prirodi. Dok ovakva poltrajna skloništa za njih već treba utrošiti neko vrijeme za pripremu, ali ona su zahvalna jer onda ih kasnije možemo često koristiti. I šta je još dobro kod njih, što svaki put kad dođemo, kad, kad se vratimo, možemo ih još usavršavati, možemo ih dotjerivati, tako da nismo ograničeni na onaj jedan dan, jedno popodne za koje trebamo sklepati to sklonište, prenoći u njemu, srušiti ga, nego možemo svaki put kad dođemo, možemo ga usavršavati još. Ako ne znam, ako pada kiša, pa prokišnjava, sljedeći put znamo, aha, hajmo sad srediti taj krov, napraviti veći nagib ili pokriti nekim trajnim materijalom. Nož je jedan od najkorisnijih alata u bushcraftu, ali u sjekru i najopasniji. Zato trebamo znat kako ga koristiti, što sigurnije, jer se vrlo lako povrijeti sebe i druge. Jedan od najsigurnijih, jedna od, naj, jedna od najsigurnijih tehnika korištenja noža za obradu drveta je da ga koristimo ispred svojih prsa. Režijemo od prsa prema vani. Ovaj zahvat između ostalog daje i najviše snage jer vučemo leđnim mišićima. A osim toga nema, nema načina da se povrijedimo i posjećemo. Kad je oštarno što ide dosta brzo. Pošto je osnova skladništa kružna, onda prečnik kruga treba biti onoliko koliko je dovoljno da u njega legnemo, znači naše dužine. Bilježim ga tako da jedan kolčić zabijem gdje su mi noge, a drugi gdje mi dođe glava. E sad, ovo je knap. Pravit ću ga za nekih 20 cm većeg da ne bi razvalio kad, kad se okrećem kad nešto. Znači ono što sad hoćemo da napravimo, to je e, da izmjerimo pol prečnik ovog kruga, da nađemo sredinu, ovo našli smo sredinu, sredina je otprilike tu. Kako naći sredinu? Uzmemo kon, komad špage i stavimo je od jednog kraja do drugog ovog pol kruga i onda je Preložimo na sredinu, gdje je sredina te, te špage, tu je centar kruga. Evo, na centar kruga smo zabili mali kolčić. I sad, zavežemo za taj kolčić špagu dužine polprećnika, znači od centra do jednog kraja. I kao šestarom sad možemo obcrtavati krug. Razvučimo tu špagu tamo do jednog kraja i na njega zabodemo tu gdje je kraj špage, zabodemo novi kolčić.
Za večeras sam završio ovoliko, puno sam vremena potrošio hodajući okolo, skupljajući biljke i gljive. Ali planiram ovu konstrukciju, čak sam je prilično dosta završio, planiram ovu konstrukciju sad samo pokretit se radom za večeras. A sutra se nadam završiti do kraja konstrukciju, ojačati je i napraviti nešto malo zidova obložiti. Čak sam danas razmišljao u toku rada na ovom da ne bi bilo loše na kraju je pokret zemljom napraviti jednu baš dosta trajnu kolibu od zemlje od sušenog blata. Nisam siguran kako će se ponašat na kiši, ali mislim da ću skontat nešto, možda čak budem tu glinu ispeko iznutra ložeći male vatre i mislim da bi se onda mogla čak ponašat kod srije, pa to eksperiment probat ću ako uspije, uspije. Morsko čanski kad pravi sklonište prvo napravi krevet. Savjetuje nam da i mi to tako uradimo. Jer kaže, čak i da ne napraviš kompletno sklonište, da ne napraviš krov i da kisneš po noći, opet ćeš se ugrijati ako ima vatra, ali ako ne imaš udoban krevet koji je mekan i sve neće se dobro naspavat i to je gore nego da si se smrzo i pokiso. Ja lično mislim da je to sve individualno. Jer ja... Lično, više volim spavat na tvrdom, nego se smrznut. Tako da ja, kad ovaj, pravim krevet za brzinu za, za jednu noć, samo volim računa o tome da je odignuto od zemlje i da me, da me izoluje od hladnoće od zemlje, jer ta hladnoća od zemlje je najgora. Krevet moramo napraviti prije nego što završimo sklonište, prije nego što ga zatvorimo. Zbog toga što onda nećemo moći unositi ovako je puno lakše. Kad sam napravio ovu osnovnu konstrukciju, Pravimo ove manje bočne lukove, tako što zabadamo štapove pored ovih osnovnih. Onda ih znači, spajamo tako, tu negdje na sredini. Trebamo prije toga odlučiti gdje će nam biti vrata, ja ću vrata. Napraviti, evo ovaj je veći od ovog, vrata ću napraviti tako tu. I znači sad ih, sad ih jednostavno vežemo. Ja za ovo, za ovo sklonište koristim kombinaciju sintetičke špage i prirodne špage. Sintetičku koristim zato što hoću da ovo bude polutrajno sklonište i da da stoji duže vremena na ovom mjestu, a kad bi koristio prirodnu špagu, ona bi relativno brzo istruhla i mogla bi se raspast. Iako sad razmišljam da ga, iako to apači nisu radili, razmišljam da ga još upletem, ono, oko korpu, da upletem pruče, to bi mu dalo, dalo, Dosta čvrstoće, nisam siguran je li neophodno.
A ovo sklonište je daleko od završenog, ali već sad ima puno potencijala. Pokrio sam ga travom i ovim grančicama koje sam skinuo sa, sa ovih grana od kojih sam pravio konstrukciju. I onda sam ga htio pokriti blatom, a sad nisam siguran kako bi se blato ponašalo na kiši, naročito na tom krovu, gore, koji, na, na tom ravnom dijelu krova. I zato sam mislio još presat na njega mahovnu. Ljudi računaju, mahovna je odličan i toplotni izolator i izolator od vlagi, ali ljudi računaju da mahovna nije dobra jer ona skuplja u sebe vlagu. Znači, znači nije ona izolator od vlagi. U stvari, mahovna skuplja u sebe vlagu i tako štiti od, od širenja vlaga. Znači, sva vlaga koja se nalazi u zidovima mahovna će je skupiti u sebe. Brezov djed, ko što mu samo ime kaže, raste u simbiozi sa brezovom. Koji svi djedovi imaju dozdo uz pužbicu, pocrniće, ako, ako ga razrežemo, ima manje mesa u odnosu na spore, dok vrganj ima više onih dole cjevčica. Manje je cjevčica, više je mesa. Kad čitate o djedovima, onda ćete uvijek pročitati da su sve vrste jestve. Pošto su gljive dosta neistražen, teritorij, onda često s vremena na vrijeme promijene mišljenje, pa čujemo ovak, za ovu sigljivu nekad mislilo da je jestva, sad smo saznali da nije ili, ili su našli nešto. Uglavnom, uh, u svijetu se u zadnje vrijeme otrovalo nekoliko ljudi djedovima i sad preporučuju oni koji znaju preporučuju da se izbjegavaju gljive koje od ozgo imaju, koje imaju naranđasti ovaj klobuk i koje općenito imaju naranđaste boje. Nedavno sam gledao emisiju kako biljke razni, razmišljaju i kako komuniciraju i govorili su o nekoj vrsti akacije u Africi kad je bila suša, antlope su jele samo tu biljku zato što je jedino, to je bila jedina zelena biljka i Postojala je opasnost da je potpuno istrijebe, da ta biljka nestane i onda, je, onda su biljke u rezervatima gdje je bilo puno više antilopa, gdje je stvarno bila veća opasnost da nestanu, počele slat puno veću količinu tanina u lišće i tako su ubijale antilope i bilo je puno mrtvih antilopa pa su onda počeli naučnici istraživati šta je razlog tome. Kad to saznamo, onda, onda meni lično bi bilo logično da ako se pojavi neka gljiva ili biljka koja, za koju smo prije mislili da nije otrovna, a sad je otrovna, ne mora znači da će ona zauvijek biti otrovna. Možda je tad, iz nekog razloga, u toj šumi, na tom prostoru, pravo puno ljudi išlo i bralo te gljive i... Baš su prijetilo je istrebljenju i onda su gljive odlučile, aha, sad ćemo ih sve potrovat da nas ne pobiju. To da gljive odluče da sad nekog otruju, a prije su bile fine i nisu trovali, to je više neka moja hipoteza. Ali, pošto želim da je razvijem u teoriju, ja ću ovo ubrat i ja ću to pojest. Ako se ne otrujem, a i ako se otrujem, neću ništa dokazat. Hm. Djedov brez. Brezov, dje, brezov djed. Ovo ćete izrazati u režiji.